放射性摂取の転嫁による土壌への固定状況の状態の形事変化と対して、えー今日の報告を一致しますけれども、この内容はですね、私が指導しました、あの、三岡信子さんの本年度の修士論文の研究内容で、放射性同意元素施設の二平先生や田野井先生のご協力を得て進めたものです。で、この本題に入る前にですね、背景としまして、放射性摂取油の土壌中の挙動について、私が、あの、現場で、えー、調査してきたことをあのまず少し紹介してしたいと思います。で、あのこれはまあ過去のこのあの、えー、報告会でも、えー、報告してきたことです。で、まあ放射性チームは土壌に固定されやすい。まあ土壌に限らない有機物ともそうですけれども、まあこれはまあよく知られています。で、えー、土壌とともに従って、土壌水とともに移動しにくい。で、えー、植物に吸収されにくい。で、えー、こういう特徴があります。で、これは、あの、えー、土、えー、個体に固定されている割,割合が、あの、溶液中に水溶性と存在するよりも、えー、多いということであります。で、えー、とこの土壌への固定についてあの弱い固定と強い固定を、まあ、区別することがとても大事だと思います。でまあ、あの私が弱い固定と呼びますのは、えー、放射性あのセチウムはあの水に溶けて陽イオンですので、えー、不電化を持っている土粒子や、まあ、有機物の表面に、えー、電空論力で、えー、引き付けられる。しししかしそれは、まああのえー、土壌中に存在する他のイオンカルシウムだとかですねアンモニウムとかあるいはあの安定なセシウムがたくさんありますからそれともまあ交換するとされて、えー、土壌水あの,のイオンになる、まあ、可能性が高いものです。で一方あの強い固定はあの、えー、粘土鉱物の、えー、特定のところにですね強く固定される。でまあ、これはあの、えー小栗先生があの説明されたことであります。で、えー、セジウムが原発事故で土壌に沈着したときに、えー、の形態はまあいろいろ議論があるかもしれませんけど、少なくとも半分以上は私はよあの、えー、水溶性の形で土壌中で最初は挙動しただろうというふうに、えー、思います。まあそう考えるのは、えー、2011年の夏の森林での文科省の調査で、セシウムの半分程度は地上部の木肌だとか葉っぱにくっついていた。でその時までに600ミリも雨が降っているにもかかわらずですね、そういうすべすべした表面に,にたくさんくっついていたというのはで、あの電化でくっついたとしであろうと、まあどあの。コロイド粒子だったら流れるだろうというふうに思うからであります。で、えー土、あの、個体へのですね、えー、固定の強さというのは、えー、分配係数によって現れます。分配係数というのは、分母に、えー、土壌水中の、えー、濃度、で分子に、えー、土の、まあ、質量あたりの、えー、固定量を取った比であります。で、えー、セシウムの場合、まあ、過去のいろいろな土壌で測定された、えー、この分配数ケースの平均値がです、ねまあ、1200ぐらい、つまり土,土壌の質量あたりに存在するよりも,もう、えー、1000倍程度固定されていると。でこれはステロンチウムが、えー、60程度ですので、えー、それと比べると、えー、20倍ぐらいになっている。まあ、日本の土壌でも、えー、やはり2000から2万ぐらいの。えー分岐値があるわけですでところで、土壌水と一緒にどれぐらいの速度でセシウムが移動するか、まあ、水に溶けているものがどれぐらいの速度で移動するかって、えー、申しますと、日本のですね、えー、気象条件ではですね、えー、雨が降って、それがあの地下水に向かっていくし、で浸透していく水分子の速度はだいたい年に、えー、2000ミリ2、2メーター程度です。えー、2メーターの深さにある水は1年前に降った雨の分子だということです。でもしセシウムが土壌に全く固定されなければ、年に2メーター程度の速度で浸透していくということになります。でこれに対して、え
土壌に固定されている部分がありあって、えー、動くのは土壌水と一緒に動くのはあの、えー、土壌水中に溶化しているものだけですので,で、えー、その割合によってを、えー、見ますとですね考えますと、えー、分配係数で大体決ま,決まってまして、えーぶまあ、あの従来の分検値からす、えー、移動速度を求めると水分子の1000分の1程度ということは、えー年に1、2ミリ程度ということが予想されるわけです。で、えー、年に吸収されるのも、あの、一旦イオンとなったものが土壌水として、えー、年に吸収されるんだと思いますので、えー、これも、あの、えー、水溶性の割合が年の吸収されやすさを決めるであろうというふうに考えられます。で、これは、まあ、まあ、あの、私どもが、えー、2011年にの5月、まあ、フォールアウトから、えー、2ヶ月程度のところでそあの乱されていない土壌中で、えー、測定したあの延直分布、セジウムの延直分布ですけれども、まあ、5センチ以内にたくさんあるという形で引用される場合があるんですけれども、これはですね、えー、実は、えー、予想外に早くですね、えー、深いところまで移動したことを示しています、えー。この時点までの香料から推定した、えー、水分子の移動速度はですね、えー、20センチぐらいで、えー、この分布の平均的な移動距離が表面から 1.7 センチぐらいで,で予想外に早かったということを示す、えー、データであります。で、このですね、セシウムの移動速度を、えー現場でモニタリングするために、まあ、日破壊で、わずかな移動量ですので、日破壊で同じ場所で測定するという方法を、えー、2011年から、まあ、開発して、えー、ですね、えー、濃度分布の時間に、重心の位置のですね、えー、時間差から移動量を求めるという形で、えー、この、えー、この間ずっと、えー、福島県の3地点で、えー、測定してきた、えー、結果ですけども、まあ、横軸がえー、沈着からの日数、下,下は、えー、積算降水量を取ったものです。で、えー、沈着の直後、原発事故の直後、2、3ヶ月は非常に早い。で、えー、その後、ゆっくりになっていて、えー、ですね、当初、水分子と移動速度の10分の1とか20分の1であったものが、まあ、現在では、えー、千,千分の一程度、年に数ミリの移動速度になっているということを示している。で、これはまあ当初は、えー、水溶性の割合が多かったのが、えー、時間とともに減ってきたということを示すものであります。で、それから水平方向の移動についてはもうですね、地表面から、えー、表面の温度を測るという測定で、方法で、えー、これはですね、えー、比較的透水性の低い、えーえー、花木、あの、えー、農業総合センターの花木園の,ので、えー、水平方向の濃度分布を測、表面濃度分布を測定したものです。で、これはですね、えー、地盤の高さの畝が、えー、2メーターぐらいにあって、えー、10センチぐらいの標高差が、えー、あるんです。で、えー、それでこちらは、えー、相対的な表面濃度のでありまして、えー、低いところに、えー、の濃度が高くて、えー、畝の上の方が、ま、低いという、えー、もので、えー、2012年の11月と2013年の11月で、えーまあ、1年経ってもほとんど変わってないというものを表しています。でえー、これはまあ、水と一緒に低いところに流れたということを示しているわけですけれども、まあ、いつ動いたかというと、フォールアウトした時の降雨というのは非常に弱い雨で、雨で表面流が生じたとは思え,が思えないようなもので,で、それから1ヶ月、2ヶ月程度で、えー、日雨量が2、30ミリの雨があって、まあ、こ,このですね、えーフォールアウトから一、二十ヶ月で移動して、その後はほとんど移動してないのではないかというふうに考えられるわけです。で、次にですね、えー、このように、えー、まあ、えー、移動速度が遅くなっていったっていうことは、弱い固定が強い固定に移行していったということを示しているわけですけれども、同時にそれは
植物への吸収されやすさも低下していったんだで移行係数も、まあ、移行係数は、まああのえー、土壌中のセチウムに対する、えー、作物中のセチウムの割合ですけどもで、えー、これも低下していったと、えー、考えられるで、えー、福島県の,あの農作物のモニタリングデータからあの、まああのえー、農作物中の濃度はあの、えー、低下してほとんど測、まあ、定されないデータがどんどん増えていくわけですけどもで、えーですね、このモニタリング公表されているモニタリング農作物のモニタリングのデータの中からほうれん草に着目して、えー、あのほうれん草の移行係数を推定するということを、えー、こ,れこれも三本さんの。あのえー卒論で2年前にやったものですで、えー、土壌中あのモニタリングデータはあの、えー、収穫した市町村名だけが公表されててあと、まあ、測定日とその、えー、セシウムの濃度が公表されてるわけですけどもで、えー、土壌中の濃度はあの、えー農水省の,あの、えー、調査のデータから市町村ごとの平均値をです、ね、算出して、えー、推定するという形で、えーまあ、ほうれん草を用いたというのはサンプル数が多いということとそれから、えー、葉種から収穫までの期間が短いというでそれで、まあ、収穫時期とセシウムを吸収した時期が時間的な差があまりないというふうに考えられるためであります。でえー、これが、えー、横軸が2011年の日付で、えー、縦軸があの推定した移行係数で、まあ、対数スケールになってますけども、えー、3月、4月はあの非常に高いのはこれは葉に直接かかったものですで5月以降はまあ根から吸収したと考えられるであとこの黒、濃いものはこれは ND の値。をですね、検出限界の半分として、まあ、便宜上プロットしているだけでこれを使うこと解析に使うことはできないので、まあ、ここの部分のものだけを使って根からの,あの、えー、移行係数を推定したものですけれども、えー、フォールアウトからの収穫日までの日数を横軸にとって移行係数対数で、えー、と,とって。えー、指数関数を当てはめますと、まあ、こんな、えー、回帰式になって、えー、ここからですね移行係数の半減期を求めると約15日と、まあ、かなりばらつきが多いんですけども、まあ、こういう、えー、結果になったわけで、えーまあ、これも、えー、あの土壌への固定が時間とともに強い固定に移行していったということを、えー、表していったというふうに考えられます。えーまあ、弱い固定ですねから、まあ、強い固定に移行してそれに伴って土壌溶液中の濃度が減少して、えー、水とともに移動し,なくしにくくなると同時に、まあ、植物にも吸収されなにくなっていったというふうに考えられるわけです。でこの現象をですね、えー、ここからが、まあ、あの今日新たに報告する内容ですけれども。えー、室内実験で、えー、放射性セシウムを土壌に散布して、えー、刑事的にですね、えーまあ、実験石としてまずあの、えー、酢酸アンモニウムで抽出される割合の刑事変化を求めるという実験を、えー、行いましたで実験にとしては、えー、同様に放射性セシウムを散布した土壌に、えーポット実験でほうれん草を栽培して、えー、栽培時期をずらしながら移行係数がどう変化するかということを測定する実験を、えー、行いましたでまず、えー、酢酸アンモニウム抽出割合の、えー、形状変化ですけれども、えーまあえー放射性セシウムはまずあの水抽出される濃度は極めて低いので、えー、電解質の,、まあの,あの
、えー、サクサンアンモニウムで抽出するということがですね、まあ、世界的にこれまで広く行われて、えーでまあ、これが交換体のセシウムというふうに呼ばれているわけです。まあ、これが時間とともに変化するというのが、えー、まあ弱い固定の現象に対応するというふうに考えて、えーで、えー、用いた土壌はいずれも、えー、水田土壌で3種類の土を使っております。えー、一つは、あの、郡山の、えー、福島県農業総合センターの水田土壌で、えー、これはまあ、福島県の代表的な、まあ、典型的な土壌というふうに私どもは考えたものです。で、えー、もう一つはですね、えー、2011年に、えー、この時の基準値、米の基準値が500ベクレルで,でありましたけれども、これを超えたですね、水田土壌です。で、えーまあ、500ベクレルを超える水田というのはほとんどなかったわけですけれども、まあ、例外極めて例外的にこれを超え,、えー、超えた、えー、水田の土であります。それから、えー、3番目はですね、えー、南相馬市の大田川流域のえー、水田土壌ですけども、えー、これは2013年は、えー、原発事故から3年以上経ってですね、えー、この時のあ現,現行のですね基準、えー、キログラム100ベクレルを超過したで、えー、2年以上も経ってですね、えー、基準値を超えるということは、えーないだろうと考えてたんです。多くの方が考えてた。でしかし、えーまあ、これも極めて例外的で、えー、福島県一千ベクロ、一千袋ぐらいの中で、えー、百ベクロを超えたのが、まあ、三袋だったと思いますけど、まあ、そういう、えー、水田土壌、まあえー、特殊な土壌で、えーまあ、この差を見ようという、えー考えましたでまず、えー、土壌資料に、えー、薬品のセシウム137を、えー、加えるで、えーえー、っと約,約じゃ,、ね、じゃあの10万ベクレルの資料を作りましたこれはもともと原発事故由来のえー、セシウムに比べると、えー、20倍程度の、えー、高い濃度のものを、えー、作ると。で、これを今よく混ぜて、えーまあ、人工式教室の中に入れてですね、蓋を開けて蒸発酸をさせながら、2週間ごとに水を、蒸発した水を加えるっていう形で、なるべく現場に近い、えー、形で、えー、保管をしておくと。で、えーでその後、えー、1モル酢酸アモニウムで、えー、抽出をしてですね、えーえーまあ、酢酸アモニウム溶液を加えて浸透して、えー、ロシでこして、えー、抽出液と残った土壌をそれぞれ別々に、えー、シンジュエーションカウンターで、えー、放射能測定を行って、えー土壌中にある存在する全放射性セジウムに対する地で、えー、抽出された、えー、溶液に出てきた、えー、あれセシウムの濃度の割合を抽出割合というふうに、えー、呼,ぶ呼んでこれを求めるという実験を、えー、行いましたこれが、えー、実験結果です、まあ、横軸がセシウム添加からの日数で縦軸が、えー、酢酸ニウム抽出割合いいですまあ、赤が、えっと、これ、えっと、紫が郡山の、えー、土壌で、えー、こちらが伊達で、赤が南相馬の土壌ですけども、まあ、最初、早く減少して、えー、その後、まあゆっくり減少していくっていう形をとりますけれども、250日時点で、えー郡山や伊達は、まあ、えー、これまだっと 5% 程度の割合で、伊達でも 10% 以下になってますけども、南相馬で,ではですね、35% 程度にしか減少していないということが、えー、わかります。で
、これは同じデータを縦軸を対数スケールにしたものです。です対数スケールにするとですね、まあ、2本の曲曲直線で表されるで当初の、えー、1ヶ月程度はですね、えー、早く減衰してその後ゆっくり減衰する減衰してその後ゆっくり減衰するといずれも2本の、えー、曲線で表されてで、えー、この、えー、指数関数を当,当てはめてですね、まあ、半減期求めると、まあ、ここにあるような、えー、最初のは早くて、まあ、あとは遅いとで、えー、南相馬の場合はですね、えーまあ、早い時期がすぐ終わって、まあ、ここの半減期が、えー、1200日と極めてゆっくりしか、まああのえー、減少していないということが分かります。で、えー、とこの、えー、氷山土壌の半減期。18日っていうのは、ほうれん草のモニタリングによる移行係数の15日と、えー、よく一致しているわけです。でえーまあ、2年以上経ってお狭いが出た土壌あの、えー、交換対話例の減少が少ないということは、あのえー、お狭いのです、ね、原因はいろいろ議論があるところですけれども、えーおそらく土壌の固定速度がですね、えー、極めて遅いということが大きな要因であるというふうに思います。で、えー、ここであの使った土壌のですね、えー、物理化学性を測定したものです。で、えー、っと、えー、CC はあの、まあ、電荷をどれだけ持っているかという。マイナスの電荷どれだけ持っているかという要領です。で、えー、それから粒度、砂、でまあ、粘,粘,度粘度の割合は、まああのえー、南相馬土壌は若干少ないけれども、まあ、10% 以上あると。でそれからあの RIP という、えー、強い固定するです、ねえー、サイトの量を表す、えー、指標ですけども、えー、これもですねえー、郡山と、まあ、南相馬の土壌は、えー、郡山より少ないけれども2倍も変わってないってそれほど変わってないんで、えー、交換体の減少割合が10倍も違うという理由をこ,はです、ね、あのこの RIP には反映されてないと、えー、言えます。えー、ただえー、よく見ると有機物の含有量が、えー、南相馬土壌は高いと、まあ、有機物が高い割合に割に RIP が少ないということで,ですね、まあ、この有機物というのは、えー、安定した腐食と言われる腐食物質が大半だと思われるわけですけれどもこの有機物への固定が強いあのそこそこに強い固定で。えー、強い固定の移行をです、ねえー、妨げているのではないかというあの、えー、高橋先生のお話にもあった点ですけれども、まあ、その可能性があるというふうに、えー、思います、えー、と次に植物への、えー、移行係数の形示変化これはまあほうれん草への,この栽培を行ったで、えー世襲、薬品の世襲を入れてですね、えー、1万ベクレルの土を、えー、作って、でそこに、えー、ですね、まあ、ほうれん草を巻いて栽培する。で、60日程度で収穫して、えー、この、地上部のですね、セシウムの濃度を測定しますけど、で、えー、破種する日に、日にちを、えー、2週間程度ずつずらしながら、えー、栽培を行っていくという実験をして、えー、その土壌のセシウムと、えー、ほうれん草中のセシウムを、えー、測定して移行係数を調べたという実験です。まあ、これはあの、えー、南相馬の土壌とあと、えー、一部郡山の土壌を使ってますけれども。でえー、横軸が、えー、セシウム添加からほうれん草の収穫日までの、えー、時間
を、えー、プロットしております。で、えー、最初、早く、まあ、1点だけですけど、減少して、その後、えー半減,日が半減期が80日ぐらいで減少していくというのは、南相馬の土壌で。で、えー、っと、氷山の場合は、あの当初の最初の移行ケースの減少が、えー、モニタリングデータの15日程度であったということがわかります。で、えー、下のグラフは先ほどの、えー酢酸アンモニウム抽出割合の変化ですけれども、これと比べると、まあ、類似の変化を示しているということがわかります。で、えー、これは、あのー、ですね、えー、横軸に、えー、実験1で求めた酢酸アンモニウム抽出割合を縦軸に、えー、移行係数をプロットしたものです。で、えー最初の、えー、初期の濃度分布だけ一つだけあの、はぎずれ値があるんですけども、それを除きますと、ほぼですね、えー、比例関係になっている。で移行形すると、作産物抽出割合は比例関係なので、えー、植物への下級性の指標として、まあ、作産物抽出割合は有効であろうという,いうふうに。思いま,すまあ以上のようにまとめますと、えー、作滅での移行係数は土壌への強い固定によって時間とともに著しく、まあ、減少するわけですけども、えー、その速度は、まあえー、初期数ヶ月は速いけれどもそれ以降遅くなるとで、えー、その速度は土壌によって著しく異なって、えー、汚染米、えー、検出土壌は著しく、えー、遅い結果となりました。えー、またあの移行係数と作産物入の抽出による割合には、まあ、高い相関があるということが、えー、言えると思います。えー、以上です。